Damas y caballeros, bienvenidos. Esta es La Otra Opinión, un espacio creado para conocer qué piensa la región Caribe sobre temas de actualidad. La región Caribe se ha beneficiado recientemente con la ley de vivienda, ley de pensión familiar, las cuales tuvieron como ponente al doctor Armando Sabaraín de Arce, elegido a la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico. El doctor Zaparaín es vicepresidente de la Comisión Séptima, donde se debaten y tramitan leyes que tienen que ver con el sector salud, que atraviesa una de sus peores crisis en Colombia. Esta noche conoceremos la otra opinión del doctor Armando Zaparaín sobre reforma a la salud, reforma pensional, trasmetro y apoyo del Partido Conservador al presidente Santos o al expresidente Uribe. Bienvenidos. Nos acompaña hoy en la mesa de trabajo el doctor Armando Sabarín de Arce. Bienvenido, doctor. Gracias a usted y a usted su invitación. representa a la región Caribe, el Departamento del Atlántico, en la Cámara de Representantes. Además, es el vicepresidente de la Comisión Séptima. Allí se debaten temas en torno a la salud. Usted es médico cirujano. ¿Ha vuelto a ser médico, doctor? Bueno, después que eh, salí de mi actividad totalmente médica, que fue en el 2003, pasé al Consejo de Barranquilla y allí seguí ejerciendo mi, mi profesión porque me daba tiempo suficiente. Posteriormente, cuando en el 2010 fui elegido representante de la Cámara, se hacía muy complejo porque nos correspondía trasladarnos a la ciudad de Bogotá los martes, regresábamos los jueves, ya se hacía muy difícil. Por eso desde el 2010, mediados de 2010, nosotros prácticamente el consultorio lo visitamos los fines de semana a, 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 a sacudir los escritorios. Prácticamente ese es el ejercicio... Sí médico que ahora estamos haciendo. Doctor Sabaraín, el tema de la salud es muy complejo en toda Colombia y más en el departamento del Atlántico. Hay muchas quejas, mucha incertidumbre, mucha falta de atención, de, de calidad de vida para los atlanticenses. ¿Qué diferencias hay entre la recién autorizada ley estatutaria y la ordinaria para ampliar la información a la región caribe colombiana? Bueno, una ley estatutaria requiere... Un, un giro de una sola vuelta en el Congreso de la República, mientras que la ordinaria pueden tener dos vueltas sin ningún inconveniente. Se aprobaron unos, unos artículos importantes, pero el único artículo estatutario realmente, porque es que eh, los estatutarios tienen uno, una, unas eh, connotaciones muy particulares, este debió haber sido un proyecto que tuviera solamente cuatro o cinco artículos. Eh, este, este proyecto tuvo un número de artículos de 29 demasiados. Mucho, la gran mayoría de ellos, ninguno estatutario, sino ordinario. Pero el, el, el estatutario que realmente creo que hicimos un excelente ejercicio fue el primer artículo, que dice que el, la, la salud es un derecho fundamental de Ahora, los colombianos. ¿Qué es el derecho fundamental? Exactamente. El derecho fundamental es que no, usted cuando solicita el servicio de atención debe ser realizado de manera inmediata, efectiva y suficiente. Esto Hoy en Colombia, como usted se da cuenta, no se venía dando. Y el famoso paseo de la muerte que todos los días nos es, afecta. Que es un resultado, un resultado que el sistema este nos ha ido llevando a ese gran resultado horroroso que hemos tenido. Pero, pero decirle que hoy los colombianos tienen un derecho fundamental y es a la salud. No debe ser violado. Ahora, el gobierno debe, de, debe garantizarlo. Esto lo, lo decimos con tranquilidad. Pero mire, otro punto que, que es importante resaltar, es uno, el de la autonomía médica. Aquí en esta reforma se aprobó la autonomía médica, que quiere decir, una vez un médico ha firmado una receta de medicamentos o para un procedimiento o para eh, cualquier circunstancia que el médico consideró necesaria y oportuna para en la atención del usuario, del paciente, esa, esa orden debe ser respetada. Pero hay el tercer punto que me llama la atención y que quiero transmitirle, es el artículo 23. Estábamos presentes 120 representantes y hubo 120 votos positivos y ninguno negativo. Esto fue aprobado por unanimidad, consistente en que los medicamentos deben tener una regulación de precio. Importante. En, Colombia, en Colombia, hoy cualquier medicamento le cuesta 500, 600 veces más que en los países vecinos. Nosotros allí dejamos un artículo que dice que debe existir un precio de referencia internacional y que no puede costar un centavo más por encima de, ese, de esa media 
de referencia internacional. Cuando se habla del derecho fundamental a la salud para los colombianos, algunos temen que desaparezca la tutela. Ahí es un punto importante. Cuando usted me preguntaba sobre diferencias en la ley estatutaria y una ley ordinaria, miremos jerárquicamente cómo es esto. Una ley ordinaria nunca puede estar por encima de una ley estatutaria. Pero jerárquicamente una ley estatutaria nunca puede estar por encima de la constitución política. Y la constitución política tiene instituida la tutela. Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de reforma pensional. Uno de los puntos de mayor discusión se negó cuando se propuso incrementar la edad de jubilación a hombres en 65 años y mujeres en 62 a partir de 2018. Hay un tema muy interesante, es la reforma pensional. Usted siempre ha estado en contra que se incremente la edad de la pensión para hombres, en este momento 62 años, para mujeres 57. Y también se ha puesto a aumentar el número de semanas cotizadas. Bueno para nuestras familias colombianas. Sí, señor. Cuando a nosotros nos planteaban la reforma pensional, el señor ministro del Trabajo, el doctor Rafael Pardo, nos invitó a una exposición que hizo a los miembros de la Comisión Séptima, y allí estuvimos escuchándolo, y nos pareció interesante lo que estaba transmitiendo y puntualmente le dije, ministro, siempre y cuando no aumente la edad de pensión, ni aumente las semanas de cotización, nosotros los conservadores lo vamos a respaldar en una reforma pensional. Si, hay, si tiene esa reforma incluida, incremento de edad, para pensionarse, o semanas o aumento en semanas de cotización, no cuente con nosotros porque nuestro partido no lo va a avalar. El presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1580 de 2012, que crea la pensión familiar, también conocida como pensión compartida. Doctor, al final de este programa lo, lo voy a invitar a un tinto bien delicioso caribe, como un premio nuestro a su ley de pensión familiar, de la cual fue ponente. Me parece espectacular. Ampliamos el tema exactamente. Me parece maravilloso que una pareja de trabajadores humildes junten sus semanas cotizadas y obtengan esta excelente pensión familiar. Hombre, eh, ese primero ese tinto debe estar muy delicioso, pero además de ello, decirle que en mi concepto, la ley que se aprobó, o mejor, el proyecto que se aprobó y que hoy es ley de mejor sentido social o más amplio sentido social en el país, es la ley de pensión familiar. ¿Y cómo hizo si al senador Cepeda se la hundieron? Sí, Efraín Cepeda hace más de 10 años había presentado esa ley de pensión familiar, pero es que esa ley tenía muchos enemigos porque generaba unos, unos gastos al Estado, entre comillas, porque... Eh, Empezaban a tirarle número y encontraban dificultades en que afectaba el marco fiscal de mediano plazo. Y eso era suficiente para que el Estado se opusiera a esa ley. Además de eso, recuerde que ahora no es un solo congresista, ahora somos dos. El senador impulsa los proyectos en el Senado y yo los continúo en la Cámara. Y eso es un dúo importante un a poderlo equipo. trabajar. Así el resultado de equipo se siente y se ve mejor. Y mire usted, este, este proyecto, y tengo que decirlo, claro, fue mis colegas de la Comisión Séptima tuvimos un apoyo importante, todos, independientemente de color político. Y allí todos al unísono dijimos, vamos a sacar este proyecto adelante, vamos a buscarle puntos de encuentro, no los puntos que nos diferencian con el gobierno. Nos sentamos con el gobierno, con el señor ministro de Hacienda, con el señor ministro del Trabajo, donde al comienzo hubo muchas dificultades en la discusión, pero al final logramos afinar y hoy tenemos aprobado y con, con el beneplácito del mismo gobierno este proyecto. ¿En qué consiste? En Colombia, a los 25 años de edad, usted es muy joven, que usted no tiene experiencia, que usted no le dan trabajo por eso. Pero cuando usted tiene 45 años, ya usted es muy viejo. Y por esa razón tampoco le dan trabajo. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo entonces se el, lapso de tiempo, el lapso de tiempo en que las personas las aceptan en las empresas es de 25 a 45 años, más o menos. Sí. En ese lapso de tiempo usted no cotiza más de 750, 800 semanas solamente y con eso no se pensiona un colombiano.
se requiere 1.300 semanas. Entonces, se da cuenta que así es imposible que un colombiano se pudiera pensionar. ¿Qué estamos planteando ahí en ese proyecto? En ese proyecto, no en esa ley que ya está sancionada por el señor presidente de la República. Consiste en que las semanas cotizadas de una pareja se suman cuando ya lleguen a su edad de pensión. Cuando llegan a su edad de pensión, o sea, 62, la, los, la mujer, 62 los hombres y 57 los, las mujeres se suman esas semanas cotizadas. O sea, si yo tengo esa edad y tengo 1.100 semanas, y, o, o 1.000 semanas eh, cotizadas, pero mi señora trabajó unos cuantos añitos y acumuló 250 semanas de pensión. Alcanza tu pensión. Familiar. Exactamente. Entonces, en ese proyecto, cuando lo discutíamos, salían muchas preguntas, bueno, ¿y qué pasa si se separan? ¿Qué se hace allí? Entonces, lo dejamos instituido. Si se separan, se pierde la pensión. No puede ser. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en Colombia no puede haber una pensión inferior a un salario mínimo? Pero ¿y entonces la, el, el BEP, beneficios eh, económicos periódicos? Ahora, entonces, ¿las personas a qué tendría derecho? A los beneficios económicos periódicos, o sea, los BEPs. Esto, pues, esto sí, ahí nos ayudó el Ministerio de Hacienda eh, en, en crear la figura que ya existía, pero en crearlo para este tema puntual que los, la pareja que se separa y que ya pierde la pensión familiar, acceda entonces a los BEPS. <risa> ¡Qué interesante! Pero otro, me decían, ah, sí. me decían algunos, bueno, y bueno si se, se separa pero se casa posteriormente con otra persona, ¿se puede otra vez esas semanas sumar? No. El que ya obtuvo un beneficio Una no, lo vuelve, no lo vuelve a tener. <risa> interesante. Así, así que también ayuda para que la familia se mantenga unida. Hasta que la muerte lo separe. <risa> Exactamente. Ahí pusimos nuestro granito de arena en ese punto. Hacemos una pausa para comerciales. En segundos volveremos con nuestro invitado, el doctor Armando Sabaraín de Arce. Doctor Sabaraín, usted además fue ponente de la ley de vivienda. ¿Le ha hecho un seguimiento a las entregas de viviendas a gente muy pobre en el país? Sí, claro. El señor ministro de, de vivienda anterior y el actual son muy cortés con nosotros y nos invitan a estos eventos en donde ellos están... En, ya ejecutando un proyecto que no fue fácil, un proyecto que se nos presentó con una misión única y esa misión única que tenía era la entrega de las viviendas eh, con gratuidad. Ese era, pues nosotros en el Congreso de la República, la Comisión de Ponentes, nos pusimos a trabajar y le planteamos al, al señor Ministro de, de Vivienda de ese entonces que por qué no aprovechábamos y convertíamos en una política de vivienda nacional. Y a fe que lo conseguimos. Él realmente fue muy amplio y permitió que, que pudiéramos meterle mano a todos estos artículos. Y claro, el que, el que vota es el Congreso y ahí impusimos unas circunstancias. Creamos un capítulo importante. Ahí hubo bastante oposición, pero lo sacamos adelante. Y el capítulo es el capítulo de vivienda rural. El capítulo de vivienda rural que aparece en esa ley es importante. Y mire que usted, con mucha menos plata de esa que se está invirtiendo usted en vivienda rural, podría generar un impacto mucho más importante. El Ministerio de Agricultura está entregando más de 100.000 viviendas rurales con menos recursos, porque son más baratas, lógicamente. Recientemente el doctor Armando Zabaraín expresó que falta más voluntad para sacar adelante el sistema de transporte masivo Transmetro. Usted siendo concejal de Barranquilla, predijo ciertas anomalías que podrían traer eh, malos tiempos para el Transmetro y así ha ocurrido. Por ejemplo, el combustible, usted dice que, que es muy costoso traer el Euro 4 a Barranquilla, usted propuso un combustible limpio, eh, igualmente propuso bajar el costo de los pasajes que era muy costoso, todo esto se junta y está en crisis, en cuidados intensivos, el Transmetro. Bueno, eh, yo eh, anunciaba en, el dos, eh, en ese momento desde el Consejo de Barranquilla que si íbamos a tener un transporte masivo, que lo hiciéramos de la mejor manera. Y, propondía, y, propon, y proponía, si sabemos cuáles son las posibles causas de, de, de complejidad, pero además de ello de haber de generar problemas en el, en el sistema si los conocemos cuáles podrían ser esas posibles causas ¿por qué no le ponemos 
talanquera desde ahora a esas posibles causas. Y yo miraba eh, en ese momento que uno de los componentes de la tarifa, uno de los componentes que más pesan en la tarifa de un pasaje, de, 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 de un pasaje en, en transporte masivo es el combustible. Claro. Entonces, ¿por qué no mirar hacia allá? ¿Y por qué no ser creativos e imaginarnos algo más ágil, efectivo, eficiente y, resol y resolutivo como era un medio de transporte con un, un tra con un combustible de tecnologías limpias? ¿Gas natural? Ganábamos todos. ¿Qué significaba? Gana el medio ambiente. La contaminación en Barranquilla es alta. Sí. Nosotros, ahorita le cuento algo sobre las diferentes muestras que se toman en los diferentes puntos de la ciudad. Eh, la contaminación disminuye. Tenemos un transporte más ágil, pero además más barato. Porque usted decía ahora, el gas natural. Yo en ese momento no decía gas natural, yo decía... Y presentó un proyecto en el Consejo de Barranquilla, el cual no me lo, no me lo apoyaron y se hundió. Eh, lo presenté dos veces, lo me, presenté en dos legislaturas diferentes y en ambas nos los hundieron. Eh, consistía en lo siguiente, si nosotros en ese transporte masivo utilizamos combustible de tecnologías limpias, para, obtendríamos esos beneficios que le estábamos mencionando. Pero en tecnologías limpias es muy variado lo que podríamos tener. Son muchas las, las figuras de tecnologías limpias que podríamos tener para el combustible. Dentro de ellas, las más a la mano, ahí más baratas y lógico, eh, casi que, que no había ni que pensar mucho, era el gas natural. Y Barranquilla siendo una ciudad plana. Además, además el gas natural ya se había probado en Cali. El transporte masivo, el mío allá en Cali, una parte de él está siendo movilizado con, con gas natural y allá hay lomas. Aquí somos planos. Pero cuando ya arrancó el, el, tra, el transmetro, o sea, ya no hubo más presencia del gobierno nacional. Y se empezaron a tomar medidas y decisiones que realmente a mí me empezaron a preocupar. Y hoy todas esas preocupaciones son una realidad. Hay crisis en el sistema masivo de transporte en Barranquilla. Y está claro que hay que sacar de la Murillo líneas de buses. Pero ¿qué hacer con los conductores? ¿Qué hacer con la chatarrización? Hace pocas horas eh, bloquearon a Murillo, eh, transportes Lolaya, Monterrey. Esto se agrava, doctor Sabaray. Se va a agravar primero porque lo han dejado que corra el tiempo. Todo esto estaba en una planeación que tenía que irse a la concertación continua. Porque es que cuando tú concertas un punto y más adelante hay otra cosa que sale, hay que concertarla y seguir concertando. La concertación es dinámica, permanentemente y progresiva. Entonces, si estamos permanentemente buscando conciliar los puntos, se llega a un buen puerto. Nosotros estamos convencidos que hoy con la intervención real del gobierno nacional, porque hemos visto la doctora Cecilia Álvarez Correa, la ministra de Transporte, decidida a sacar adelante el Transmetro. Y yo, conociéndola como la conozco, sé que lo va a conseguir. Recientemente fue elegido el senador Omar Yepes como presidente de la colectividad. ¿Podría decirse que hay una división interna? ¿Podría decirse que algunos caciques del partido están con Santos y Omar Yepes podría ser uribista? Además que se le hace un guiño recientemente al expresidente Pastrana para que se postule a la próxima elección presidencial. Yo no creo. Yo veo en esto... Primero, eh, el presidente que estaba en el, en el partido era el Efraín Cepeda, pero lógicamente los estatutos dicen que si va a ser candidato a, al Congreso de la República, debe renunciar y él, como con la ingeniería que había hecho y que había sido uno de los post que postuló ese artículo, pues tenía que retirarse y se retiró. Lógicamente el partido tenía que elegir otro, otro presidente y hoy tenemos a Omar Yepes, eh, que es un excelente ciudadano conservador. Nadie le puede tallar nada, es una de esas figuras conservadoras tradicionales, pero pero conse consecuente con la dinámica del país. Omar Yepes tiene sus posiciones, pero es que recordemos que la el ser presidente lleva de la edad norte al partido, pero quien define las posiciones del partido es la convención conservadora. Y esa convención nacional se va a dar en el mes de septiembre. ¿Está con Santo la convención? Son tres mil y pico de, de convencionistas eh, de todo el país Así que no podríamos decir que están o que no están, porque habrá unos que sí, otros que no, otros menos, otros más, 
es, es, es un sentido de un partido. Y en el partido hay diferentes tendencias de manera natural, como hay en todos los partidos. Yo lo que sí veo es que la convención... Hoy, hoy el partido tiene abiertas las inscripciones para que todo colombiano conservador que se considere con las calidades para ser precandidato, se inscriba y sea precandidato por el partido ¿Y le parece crítico llevar ya tres elecciones sin un candidato en la final presidencial? Bueno, hemos tenido siempre candidatos que hemos llegado a la, a la, segunda, a la primera vuelta y lo, usted comprenderá que tuvimos dos periodos con el presidente Uribe y en ese momento repetir el presidente Uribe era, era casi que de una manera natural, por lo tanto ese, ese periodo lo podríamos decir que es como si fuera uno solo, porque ¿qué, podríamos, ¿qué candidato le ganaba a Uribe en su segundo periodo? Eso no le ganaba nadie, tenía todas las, las, la, las calidades, pero además tenía el prestigio nacional para repetir y lo estaba haciendo bien en ese momento. Nosotros respaldamos al presidente Uribe en ese momento como lo respaldamos en la primera elección y consideramos que teníamos que estar allí sí. aportándole en el tema de seguridad que era fundamental. ¿Y en ese instante el doctor Sabaraín respalda al presidente Santos? ¿Hoy? Nosotros hacemos parte de la mesa nacional de, 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 de decisiones y esa mesa nacional está unificada alrededor de unos puntos de encuentro de la realidad nacional. En esa mesa no se ha discutido precandidato a la presidencia de la república. Por lo tanto, nosotros permanecemos en la mesa porque estamos es con las realidades nacionales. Cuando llegue el punto de tomar decisiones sobre candidaturas presidenciales, será el partido el que en su convención decidirá si llevamos candidato propio, si llevamos un candidato de alianzas o si continuamos realmente apoyando a un, a un presidente candidato. El equipo conformado por el doctor Armando Sabaraín, representante a la Cámara, y el senador Efraín Cepeda, constituyen una dupla que lucha y trabaja por defender los intereses de la región. La ponencia de varios proyectos declarados ley de la República lo demuestran. Volveremos el próximo martes, 9 en punto de la noche por Telecaribe. La otra opinión. Se acercan las elecciones al Senado, ya está esto cerca. ¿Usted eh, va como fórmula con el doctor Cepeda? una fórmula ganadora, arrolladora y que ha trabajado por la región. Nosotros somos un equipo, un equipo de trabajo, eh, producto de un trabajo que venía haciendo el senador de Experiencia Pedro hace más de 21 años, que llegó al Congreso y mantiene este equipo de trabajo. Y en, de ese, en ese equipo de trabajo, antes el, el grupo que lidera de Experiencia Pedro eh, hacía alianza con otros grupos y elegían a él para Senado y al otro grupo ponía el candidato a la Cámara. Pero en el periodo anterior nos atrevimos a llevar candidato propio. Dijimos, vamos a hacer el ejercicio por unas circunstancias X que habían pasado y vamos a hacer el ejercicio y nos decidimos y a fe que nos fue muy bien y elegimos la Cámara de Representantes que se propuso, que en ese caso me, eh, fue mi nombre. Y hoy lo hacemos desde la Cámara de Representantes haciéndolo con el compromiso que siempre hemos tenido con el partido y con el movimiento y estamos nuevamente retornando al a punto de, de, de arranque con respecto a una candidatura para el 2014. Estamos haciendo el ejercicio, lo hacemos porque consideramos que hemos hecho un excelente trabajo en el Congreso de la República. Hemos estado, soy el único congresista de la, del Atlántico que está en la Comisión Séptima, la Comisión Séptima es la Comisión de lo Social, la comisión que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con, la, con el deporte, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la, con la el agua potable, que tiene que ver con la, el saneamiento básico. Por eso, por mi formación de médico, pensé, esa es la comisión a la que debo pertenecer, ahí debo dar buenos resultados y eso es lo que estamos haciendo, mostrando buenos resultados en esa comisión donde hemos ido a trabajar. Doctor, lo felicito. A usted, gracias. <risa> Feliz noche, el doctor Sabaraín. Un excelente trabajador por la región Caribe. Bendiciones, doctor.